Ramo Venkatesaya Sri Padmavati Amavari Kartika Bram Hotsavala Subhakam Shalato Adhatmika Visishal Kuswagatam Mundaka Pradhanam Salu Hamsa Vahana Sevalo Hari Deveri Mudhamano Hara Darsanam Tirichana Rukshetramlo Vibhavanga Kartika Bram Hotsavam Why Bhavanga Sri Kamakshi Kapilaswarala Kalyanam Repu Kapilatit Kamlo Sri Kalabhairava Swami Homam Tadu Pallu Gudam Lo Dwaraka Tirumale Sri Kalyanam Sri Nivasa Kalyanam Tho Pulakin Chinna Rangareddi Jilla Sarvadarsanam complex, Sadharana Bhaktula Sevalo Karistuna Tirumala Tirupati Devasthanam Chakani Tali, Tirichanuru Sri Padmavati Devi, Unjal Sevalo Karunin Charo Anantaram, Sirula Tali Sri Padmavati Devi, Chadula Tali Sri Saraswati Deviga, Hamsawahanam Pai Venchesi, Ala Yamada Vidhilo Uregaru Pradarsanalu, Adhatmika Bhakti Sankirtanalu, Veda Parainam, Pravanta Patanam, Govindanamas Maranala Madhya, Adhyantam Ramani Yanga, Kadu Kamani Yanga Sagina, Amavari Vahana Sevalu, Bhaktulu, Pedda Sankhilo Palguni, Karpura Haratul Samar Pincharu. Ekari Kramamlo, TTD Evo, Anil Kumar Singhal, J. Evo Pola Bhaskar, Tetran Palgo Naru. Irozu, Amavaru, Sainthram Vela, Amsabahanolo, Saraswati Rupamlo. Bhaktul Kandra ki darshan mishtun naru Hamskona tovante Vishesh minute tovante guna vayan tante Palo nilu kalpi Manu Hamska petin pachshma lo Runvitni veri rega lige tovante Tattva undi Atla ke Gnana manu alabar chukunte Chikati vilugul ni E rakanga manu guttin chakal kutamo Adhe rakanga Amavaru Saraswati Rupamlo, Nana Pradainiga, Eros Bakul Kandreki, Darsan Mistunaru, Irakanga, Pratrozu Buda Vodayun Sayantra, Vivida Rakala, Vahana Lalo, Amavaru, Vivida Rupa Lalo, Darsan Mistu, Bakul Andrekuda, Alaristunaru, Mukhinga, Irave Mudo Tarikina, Panchon Tetum Rozu, Pushkarinilo, Amavaraki, Snapantin Munjano Chesi, Chakrasna on the Ravinchur and Jorotundi, Arozu, Bakulu, Lachla de Mundi Chesu and Tavakas Mundi, Isandar Banga, Chapuchi Rentente, Amuvaru, Yoka, Chakram, Snan Vain Taravata, A Pushkarinilo, A Prabhava Maneri, Yeravena Gantal Paya, Mundan Jipis Astral, Jiptune, Kavati Bakulandru Koda, Yvishan Dislo Bitukuni, Uchinapudu, Kulain Lo Patinchi, Sahanani Parasinchi, Tokisalatki, Topolatiku Tao Lekunda, Prati Wakar Guda, Pushkrindlo, Nidananga, Pushkrasan and Juspun Velavel Singa Manu Chesto, Isari, Mamulga Manu, E Pavichra, Rojo in twenty, Panchum Titum Rosane, Amavariki, Bangarunto, Tayar Jesu twenty, Chirani Darinchevaram, Isari, Yukuman the Fatulu, Dersuno Jespuni Vizanga, Yerva Rondo Tariku, Kuda, Amavarni, Golden Sarito, Alankan Jedan Zurutanari, Kabati, Yerwe Rundo Tariku, Yerwe Mudo Tariku, Amaru, Bangaru, Sari, Bangaru, Chiram, Darinchi, Bakul Kandrekuda, Dersan Vistaru, Ibrahmo Swalo, Bakul Kandrekuda, Amavari Krupa, Karuna, Katachalu, Anakurin Sabadal and JP, Akan Chistu, Andreki, Om Namo, Patnavati and Maha. Adi Tampatula Kayanat Sonto, Tirupati Kapleti Tham, Adhatmika Paramalalo, Gubhalin Chindi, Master Sivara Trini Puraskarinchkuni, Guruvaram Saintram, Kapleti Thamloni, Onchal Mandapamlo, Sri Kamakshi Sameta, Kapilis for a Swami Vari Kalyanam, Vedukoga Jarigindi, Visesh Alan Karanero Kolodirina Swami Ama Varlaku, Achakalu, Saivakama Sampradayam, Kalyanam Nirvahinchi, Dhupadi Panivetanula Samar Pincharo, Ekari Kramamlo, Tirupati J. Vopola Bhaskar Tampatulu Palgo Naro. Ika Kartika Masa Visesha Puja, Homa Mahot Savala Puraskarinchkuni, Guruvaram Saintram, Kapilitam Yaga Salalo, Sri Kalabhera Swami Kalasas Tapana, Kalasarathana, Homam, Nivedana, Harati Karikramalanu, Aga Moktanga, Purti Chesaru, Repu Kapilitamlo, Sri Kalabhera Swami Vari Homani, Veda Tanga, Nirvahinchanunaro.
తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలోని సమావేశ మందిరంలో తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు పలువురు టీటీడీ అధికారులు వివిధ రాష్టాల నుంచి వచ్చిన లడ్డు కవర్లను సరఫరా చేసే గుత్తేదారులతో సమీకా సమాపేశాన్ని నిర్వహించారు ముఖ్యంగా తిరుమలలో కాలుష్య నివారణకు టీటీడీ పలు రకాల చర్యలను చేపడుతున్నది ఇందులో భాగంగా ప్లాస్టిక్ రహితంగా తిరుమల క్షేత్రాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి కృషి చేస్తున్నామని జేఈఓ తెలిపారు ఈ క్రమంలో ఇతర రాష్టాలలో తయారవుతున్న పేపర్ జనపనారతో తయారు చేసిన పలు రకాల లడ్డు కవర్లను శ్రీనివాసరాజు పరిశీలించారు ఈ కవర్ల నాణ్యతను గుత్తేదారులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు గురువారం సాయంత్రం కేంద్ర మంత్రి సుజనా చౌదరి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు దర్శనానంతరం రంగనాయక మండపంలో వేదాశీర్వచనం స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు రావడం జరిగింది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలందరికీ బాగా జరగాలని చెప్పి మనసారా కోరుకున్నాం ఇక్కడ ఏర్పాట్లు కూడా చాలా బాగున్నాయి శుభ్రత అన్నీ కూడా అందరు భక్తులు కూడా అందరూ సంతోషంగా ఉన్నట్టుగా కనపడ్డారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లి గూడెంలో ద్వారకా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి కళ్యాణోత్సవం వేదోక్తంగా జరిగింది అంగరంగ వైభవంగా తీర్చిదిద్దిన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారి ఉత్సవాలను వేంచేపు చేసి షడసోపచారాలు జరిపారు ఆపై వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆగమోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి పరవశించారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట దేవాదాయ శాఖ మంత్రి పి మాణిక్యాలరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురం మండలంలో కొలువైన శ్రీ వేదవల్లి సమేత శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏడాది పొడవున స్వామివారికి జరిగే ప్రత్యేక పూజలు ఉత్సవాల్లో తెలిసి తెలియక జరిగే దోషాల పరిహారార్థం పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో స్వామి అమ్మవార్లకు షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో పలు వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు పవిత్ర ప్రతిష్ఠ చేసి మూలమూర్తులకు కుత్సవమూర్తులకు యాగశాలకు పరివార దేవతలకు పవిత్రాలను సమర్పించారు రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం అమీర్పేటలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి కళ్యాణ వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని వెంచెప్పు చేసి పలు క్రతువులను ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీనివాసుని కళ్యాణ క్రతువును నిర్వహించారు భక్తులు కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని తన్మయత్వం చెందారు సాధారణ భక్తుల సేవే లక్ష్యంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎన్నో వినూత్నమైన నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ వారి సేవలో తరిస్తోంది ఈ క్రమంలో మూడు కోట్ల యాభై లక్షల వ్యయంతో తిరుమలలో సర్వదర్శనం భక్తుల కోసం ప్రత్యేక కాంప్లెక్స్ నిర్మించారు అక్టోబర్ ఇరవై ఆరున టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ప్రారంభించిన ఈ కాంప్లెక్స్ లో భక్తులకు సకల సదుపాయాలను టీటీడీ అందుబాటులో ఉంచింది ఆ వివరాలను తెలుసుకుందాం భక్తుల సేవే భగవంతుడి సేవగా తరిస్తున్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సాధారణ భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ టిటిడి నిర్ణయాలు సర్వదర్శనం భక్తుల కోసం సకల సదుపాయాలు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కాంప్లెక్స్ తరహాలో మరో ప్రత్యేక కాంప్లెక్స్ అక్టోబర్ ఇరవై ఆరు నుంచి భక్తులకు అందుబాటులో సర్వదర్శనం కాంప్లెక్స్ మెరుగైన సమాచారం అందించేందుకు హెల్ప్ డెస్క్లు చిన్నారులకు పాలు పెద్దలకు అన్న ప్రసాదాల పంపిణీ బయోమెట్రిక్ ఫోటోమెట్రిక్ ద్వారా లడ్డు ప్రసాద టోకెన్ల జారీ ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద ముక్కులవాడ అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద అంటూ తనివి తీరా ఆ తిరుమలేశుని నామస్మరణతో పునీతమవుతూ ఉంటారు భక్తజనుడు సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు కలియుగంలో భక్తులను అనుగ్రహించడానికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిగా సప్తగిరులపై కొలువుదీరాడు మానవాళి తమ జీవన ప్రయాణంలో ఒక్కసారైనా దర్శించాల్సిన పుణ్యధామం తిరుమల క్షేత్రం సర్వాంతర్యామి సేవ కోసం ఆర్తిగా కొండెక్కే భక్తులే కాదు ఈ శేషాచల సానువుల్లోని ప్రతి చెట్టు పుట్ట రాయి రప్ప అణువణువు హరినామస్మరణలతో పులకించిపోతూ ఉంటాయి ఇంతటి పుణ్య గిరులపై పాదం మోపిన పురుషోత్తముని సేవకు లక్షలాదిగా భక్తులు తరలి వస్తూ ఉంటారు ఆ ఆనంద నిలయుని లిప్త కాలం పాటు దర్శించాలని తపించే భక్తుల సేవే పరమావధిగా తరిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం స్వామి సేవకు తిరుమలలో అడుగిడిన దగ్గర నుంచి భక్తులకు ఆత్మీయ ఆతిథ్యాన్ని అందిస్తూ 
మానవ సేవే మాధవ సేవ అని చాటుతోంది టిటిడి ఎప్పటికప్పుడు భక్తులకు మెరుగైన సదుపాయాల కల్పన కోసం ప్రణాళికలు రూపొందిస్తూ వాటిని ఆచరణలోకి తీసుకు వస్తోంది ఈ క్రమంలో సాధారణ భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ ప్రత్యేకంగా ఓ కాంప్లెక్స్ ను నిర్మించింది ఇప్పటికే ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం దివ్య దర్శనం భక్తుల కోసం కాంప్లెక్స్ లను నిర్మించి సకల సదుపాయాలను కల్పించిన విషయం తెలిసిందే ఇదే తరహాలో సర్వదర్శనం భక్తుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన కాంప్లెక్స్ ఈ ఏడాది అక్టోబర్ ఇరవై ఆరో తేదీ నుంచి భక్తులకు సేవలు అందిస్తోంది పదిహేను వేల అడుగుల విస్తీర్ణంలో మూడు కోట్ల యాభై లక్షల వ్యయంతో కేవలం నాలుగు నెలల వ్యవధిలో కాంప్లెక్స్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు అక్టోబర్ ఇరవై ఆరున టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఈ కాంప్లెక్స్ ను ప్రారంభించి భక్తులకు సకల సదుపాయాలతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు ఈ కాంప్లెక్స్ లో పదిహేను వందల మంది భక్తులు ఒకేసారి వసతి సదుపాయాన్ని పొందడానికి వీలుంది సర్వదర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి సేవకులు తిరునామ ధారణ చేస్తారు పాదరక్షలు మొబైల్ ఫోన్లు లగేజీ తదితరాలు భద్రపరచుకోవడానికి పదహారు కౌంటర్లు భక్తులకు నిరంతరాయంగా సేవలు అందిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ తమ వస్తువులను భద్రపరచుకున్న భక్తులు శ్రీవారి దర్శనానంతరం ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న పాత అన్నదాన సత్రం భవనం వెనుక వైపున తమ లగేజీలను పొందవచ్చు ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు తాగునీటి సౌకర్యంతో పాటు అన్న ప్రసాదాలు చిన్నారులకు పాలను అందిస్తారు ఇదే కాంప్లెక్స్ లో భక్తులు లడ్డు టోకెన్లను పొందేందుకు వీలుగా పదహారు కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు భక్తులు బయోమెట్రిక్ ఫోటోమెట్రిక్ విధానం ద్వారా లడ్డు ప్రసాద టోకెన్లను పొందవలసి ఉంటుంది పది రూపాయల చొప్పున ఇరవై రూపాయలకు రెండు లడ్డూలు అదనంగా లడ్డూలను పొందగోరు భక్తులకు ఇరవై రూపాయల చొప్పున యాభై రూపాయలకు రెండు లడ్డు టోకెన్లను అందిస్తారు ఇదే టోకెన్ పై భక్తుల దర్శనార్థం వేచి ఉండాల్సిన కంపార్ట్మెంట్ నెంబర్ తో పాటు శ్రీవారి దర్శన సమయాన్ని కూడా నిర్దేశిస్తారు భక్తుల సౌకర్యార్థం హెల్ప్ డెస్క్ లను ఏర్పాటు చేశారు భక్తులు తమ దర్శన సమయాలకు అనుగుణంగా యాక్సెస్ కార్డ్ ద్వారా కంపార్ట్మెంట్ లోపలికి వెలుపలకి వచ్చి వెళ్లే వీలు కల్పించారు భక్తుల సౌకర్యమే పరమావధిగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కల్పిస్తున్న సదుపాయాలతో సంతృప్తిగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు తమ మనోభావాలను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో పంచుకున్నారు నా పేరు వెంకటేశ్వరరావు అండి నేను బోధ నుంచి వచ్చాను ఇక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు బాగున్నాయి లడ్డు దర్శన పుట్టిన కానీ ప్రసాదం ఇవ్వటం కానీ అన్ని బాగున్నాయండి రామ్ శ్రీష్ గిరి మా హైదరాబాద్ సాయ ఫ్రీ దర్శనం చెందిస్ట్ ఆరు సార్ సార్ అతమ్మ అరేంజ్మెంట్ బూత్ వచ్చాయి నా పేరు కక్కర్ల మధు గారు మేము సూరత్ నుంచి వచ్చాము ఇక్కడ సౌకర్యాలు అన్ని బాగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ నడక దారిలో కానీ ధర్మదర్శన దారిలో ఉచితంగా పాలు కాఫీ ఇవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉంది కాబట్టి టికెట్ కానీ లడ్డు టికెట్ ఇవన్నీ ఒక దగ్గర దొరకడం ఇంకా ఆనందంగా ఉంది సౌకర్యాలు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తున్నాయి బాగున్నాయి నా పేరు రాజు అండి నేను విజయవాడ నుంచి వచ్చాను ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి వస్తాను లాస్ట్ ఇయర్ మీద ఈ ఇయర్ అన్ని ఒకే దగ్గర ఉండడం వల్ల ఉచిత దర్శనం టీటీడీ తరఫున మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం మాకు అన్ని ఒకే దగ్గర ఉండడం వల్ల చాలా యూస్ఫుల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ మంచిగా సౌకర్యాలు అన్ని మంచిగా ఉన్నాయి ఫ్రీ దర్శనంకి వెళ్ళేటప్పుడు అన్ని మనకు రైస్ మళ్ళీ పాలు కాఫీ మళ్ళీ లడ్డు మళ్ళీ అన్ని అన్ని మంచిగా ఒకటే తోట నుంచి నాకు అంత మంచిగా అనిపించింది ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కార్తీక మాసాన భాగ్యనగరంలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులీనాయి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు గణపతి హోమాలు శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవాలను మనసారా గాంచి భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు ఆ విశేషాలు మీకోసం
సికింద్రాబాద్ శ్రీ గణపతి ఆలయంలో విశేష అర్చనలు హోమం నిర్వహించారు గర్భాలయంలో దేదీప్యమాన దివ్యకాంతులతో దర్శనమిస్తున్న శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి వారికి అర్చక స్వాములు ప్రత్యేక పూజలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం యాగశాలలో వేద పండితులు ఆగమోక్తంగా గణపతి హోమం జరిపారు శ్రీచక్ర సహిత గణపతికి వేద మంత్రాలు పఠిస్తూ అభిషేకం చేశారు అలాగే సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ గణపతి ఆలయంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను భక్తులు సామూహికంగా జరుపుకున్నారు సత్యనారాయణ స్వామి చిత్రపటాన్ని పూలమాలలతో చక్కగా అలంకరించి అర్చక స్వాములు వ్రత కథలను వినిపిస్తుండగా భక్తులు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని జరుపుకున్నారు సికింద్రాబాద్ తాడుబందులోని ప్రసిద్ధ శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో నలభై రెండవ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఇందులో భాగంగా దేవతా హవనము మూలమంత్ర జపములు మహాన్యాస పూర్వక ఏకాదశ రుద్రం మన్యు సూక్తాభిషేకాలను నిర్వహించారు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి తమలపాకులతో లక్ష నాగవల్లి దళార్చన వైభవంగా నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు హైదరాబాద్ ముషీరాబాద్ భోలక్పూర్ లోని శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి వారి ఆలయంలో శివపార్వతుల కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగగా జరిగింది ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై అర్చక స్వాములు సకల సుందరంగా అలంకరించిన గంగా భవానీ సమేత పరమేశ్వరిని వేంచింపు చేశారు యజ్ఞోపవీత ధారణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాలు తదితర ఘట్టాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు కనుల విందుగా జరిగిన శివ కళ్యాణాన్ని భాగ్యనగర వాసులు వీక్షించి తన్మయులయ్యారు శివకేశువులకు ప్రీతికరం కార్తీక మాసం ఈ మాసంలో హరిహరుల ఆరాధన దీపార్చనలకు ఎనలేని ప్రాధాన్యత ఉంది ఈ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలోని పలు ఆలయాలలో భక్తులు అభిషేకాలు పూజలతో సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలతో సందడి చేశారు ఆ వివరాలు మీకోసం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని పలివెలలో శ్రీ ఉమా కుప్పేశ్వర స్వామి సన్నిధి భక్తులతో కిటకిటలాడింది స్వామివారి దర్శనానికి తరలివచ్చిన భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు కార్తీక మాస పూజల్లో భాగంగా శ్రీకాకుళంలోని శ్రీ శివబాలాజీ ఆలయంలో పరమేశ్వరునికి రుద్రాభిషేకం బిల్వార్చనలు జరిగాయి భక్తులు దంపతి సమేతంగా ఈ పూజల్లో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కృష్ణా జిల్లా గుడివారలోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో మహాదేవుడికి పంచామృతాభిషేకం జరిగింది ముందుగా అభయాంజనేయ స్వామి వారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఆపై మహాదేవుడికి అభిషేకం పూర్తి చేసి హారత సమర్పించారు ఇక కృష్ణా జిల్లాలోని పలు ఆలయాల్లో కార్తీక మాస పూజలు సత్యనారాయణ వ్రతాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా గుడివారులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు సత్యనారాయణ వ్రతాల్లో పాల్గొని తరించారు అలాగే జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో సామూహిక సత్యదేవుడి వ్రతాలు భక్తుల సభరితంగా జరిగాయి భక్తులు దంపతి సమేతంగా వ్రత పూజల్లో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకం జరిపి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతపురం శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ స్వామి వారి ఆలయం భక్తులతో పోటెత్తింది కార్తీక మాసం సందర్భంగా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపారాధనలు నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీ కాశీ విశ్వనాథుణ్ణి అభిషేకంతో సేవించి నివేదనలు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో కొలువైన శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం వేడుకగా జరిగింది కార్తీక పూజల్లో భాగంగా పలు సుగంధ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు చక్కగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు భక్తులు కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామిని దర్శించి ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి తరించారు తెలంగాణ రాష్టం జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలో కోనటి దీపోత్సవం ఘనంగా జరిగింది హంపి పీఠాధిపతి శ్రీ విద్యారణ్య భారతి స్వామీజీ శ్రీ విద్యాశంకర భారతి స్వామీజీ దివ్యాశిస్సులతో నిర్వహించిన కోటి దీపోత్సవం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ప్రసాదించింది తొలుత రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి వారిని సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి వేదికపై కొలువు తెచ్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణోత్సవం జరిపారు అనంతరం వేణుగోపాల స్వామి పల్లకి సేవలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు కళ్యాణోత్సవం పల్లకి ఉత్సవాల్లో స్వామివారిని సేవించి భక్తులు పరవసులయ్యారు అనంతరం దీపాలను వెలిగించి భక్తి శ్రద్దలతో స్వామివారికి నివేదించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలం సోమశిల శ్రీ లలిత సోమేశ్వర స్వామి పుణ్యక్షేత్రం కోటి దీపాల వెలుగుల్లో కాంతులీనింది కార్తీక మాసం సందర్భంగా నిర్వహించిన కోటి దీపోత్సవంలో భక్తులు అశేషంగా తరలివచ్చి పాల్గొన్నారు 
శ్రీ లలిత అమ్మవారికి శ్రీ సోమేశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాక భక్తులు దీపాలను వెలిగించి శివనామస్మరణతో పునీతులయ్యారు అనంతరం ముసిరి చెట్టుకు పూజలు చేసి వ్రతాలను జరుపుకున్నారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల మండలంలో నెలవైన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారు ప్రత్యేక అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఉదయాత్పూర్వమే అభిషేక ఆరాధనలు నిర్వహించిన అర్చకులు అమ్మవారిని పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు మహిళలు వివిధ రకాల ఆకృతుల్లో దీపాలు వెలిగించి అమ్మవారిని సేవించుకున్నారు తిరుచానూరు పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం ఉదయం అమ్మవారి పెద్దశేష వాహన సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది వాహన సేవ ముందు పలు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ పోలా భాస్కర్ నిఘా భద్రతాధికారి ఆకే రవికృష్ణ ఆవిష్కరించారు వీటిలో డాక్టర్ కోరాడ రామకృష్ణ తెలుగులోకి అనువదించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన శాసనాలు ఒక నివేదిక డాక్టర్ పి సత్యనారాయణ ఆంగ్లంలోకి అనువదించిన శ్రీ సద్గురు మలయాళ స్వామి డాక్టర్ విశ్వేశ్వరరావు రచించిన క్షేత్రయ్య గురజాడ శ్రీరామమూర్తి రచించిన వైద్య నైఘంటిక పద పారిజాతము తదితర గ్రంథాలు ఉన్నాయి వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళానీరాచనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై గురువారం రాత్రి వయలిన్ కచేరి వీణిలు విందుగా జరిగింది పుదుక్కోటకు చెందిన డాక్టర్ అంబికా ప్రసాద్ వయలిన వాద్య ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను పులకాంకితులను చేసింది ఇక ఇటు శ్రీపాదం అతిథి గృహంలో నేటి నుంచి వారం పాటు జరగనున్న శ్రీమద్ భాగవత సప్తాహం గురువారం ఘనంగా ప్రారంభమైంది ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త ప్రేమ పాండురంగ్ ఆసక్తికరంగా వివరించిన భాగవత ప్రసంగం భక్తులను భక్తి పారవశ్యంలో ఓలయాడించింది శ్రీ పద్మావతి దేవి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరం మహతి కళాక్షేత్రంలో టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు రసవత్తరంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా గురువారం రాత్రి అన్నమాచార్య కళామందిరంలో చెన్నైకి చెందిన వాణిశ్రీ రవిశంకర్ బృందం నృత్య ప్రదర్శన ఆహుతులను అలరించింది అలాగే మహతి కళాక్షేత్రంలో తిరుపతికి చెందిన ఈ నాగసాయి మేఘనా బృందం భరతనాట్యం నృత్య రూపకం కనువిందుగా సాగింది అదేవిధంగా తిరుచానూరులోని ఆస్థాన మండపంలో గురువారం సాయంత్రం పి మునిరత్నం రెడ్డి బృందం ఆలపించిన అన్నమయ్య విన్నపాలు భక్తి సంకీర్తనామృతం భక్తులను ఆకట్టుకుంది శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం 
ఇప్పటి వరకు యాభై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సర్వదర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా సాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం ఓం నమో వెంకటేశాయ